கால்பதிக்கும் சரித்திர சாதனை பயணமான சந்திரயான் டூ விண்கலம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் விண்ணில் ஏவப்பட இருக்கிறது இதுகுறித்த கூடுதல் தகவல்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் முதுநிலை விஞ்ஞானி சிவசுப்பிரமணியன் அவரிடம் மேலும் அதிக தகவல்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு சந்திராயன் ஒன் விண்கலம் விண்ணில் ஏவப்பட்டது அது விண்ணில் இறங்கி நிலைநிறுத்தப்படவில்லை விண்ணின் சுற்றுவட்ட பாதையை மட்டுமே சுற்றி வந்தது அது அதற்கு அடுத்தபடியாக கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு அடுத்து தற்போது சந்திரயான் டூ நாம் விண்ணுக்கு அனுப்புகிறோம் அதற்கும் இதற்குமான வேறுபாடு அதில் செயல்பாடுகளில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள் குறித்த கூடுதல் தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருடம் அக்டோபர் நவம்பரில் சந்திராயன் ஒன் என்கின்ற விண்கலம் பிஎஸ்எல்வி என்கின்ற ராக்கெட்டில் அனுப்பப்பட்டோம் பிஎஸ்எல்வி என்கிற லா ராக்கெட் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோகிராம் எடையுள்ள செயற்கைக்கோளை விண்வெளிக்கு எடுத்து செல்லும் இந்த செயற்கை சந்திராயன் ஒன்றும் பூமியை சுற்றிவிட்டு சந்திரனுடைய நீளவட்ட பாதைக்கு சென்று சந்திரனை சுற்றிட்டு அங்கே இருக்க சந்திராயன் ஒன்றில் இருக்க ஒரு புரோபு செயற்கைக்கோள் சொல்ல முடியாது ஒரு புரோபு ஒரு பாகம் அந்த பாகம் சந்திரனில் இறங்குச்சு சந்திராயனில் இறங்குச்சு சந்திராயன் ஒன்றில் இருந்து அனுப்ப நம்ம செயற்கைக்கோளில் இருந்தும் ஒரு புரோபு இறங்கி சந்திரனுடைய நீர்வளத்தை கண்டறிந்தது சந்திராயன் டூ ஒன்றுக்கும் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சந்திராயன் ஒன்னுடைய எடை வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோகிராம் வேறஸ் இந்த சந்திராயன் டூ வந்து மூவாயிரத்தி எண்ணூறு கிலோகிராம் இடையுள்ள ஒரு செயற்கைக்கோள் மூவாயிரத்தி எண்ணூறு கிலோகிராம் இடையில் செயற்கைக்கோளில் ரோவர் லேண்டர் ஆர்பிட்டர் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு செல்வதற்கு அதிகமான ஃபியூல் மருந்து வேண்டியது இருக்குது இதெல்லாம் கொண்டு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் வந்து நம்ம சந்திரனில் இறங்கக்கூடிய சாஃப்ட் லேண்டிங்கிற ஒரு புரிய டெக்னிக்கு ரெண்டாவது சந்திரனில் நம்ம போன சந்திராயன் ஒன்றில் வந்து அனுப்பினது வந்து போய் ஜஸ்ட் இம்பேக்ட் கீழே விழுந்தது தொப்பு கீழே விழுந்தது தான் வேற சந்திராயன் டூவில் நம்ம சாஃப்ட் லேண்டிங்கில் இறங்கி ரோவர் மூலமாக ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் சந்திரனில் பக்கத்தில் இருக்க இடங்களுக்கு நம்ம ரோவர் சென்று அங்கே இருக்கின்ற டொப்போகிராஃபி மண் வளம் அங்கே இருக்க கேஸு அங்கே போய் இருக்கின்ற சோலார் இம்பேக்ட் சோலாருடைய ஃப்ளார் சோலாருடைய கதிர்களுடைய வீச்சு விண்வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய கதிர்களுடைய வீச்சு இதெல்லாம் ஆராய்ந்து நமக்கு தகவல் சொல்ல இருக்கு வேற சந்திராயன் ஒன்று வந்து ஷார்ட் டைம் தான் போய் இம்பேக்ட் ஆச்சு ஒரு கருவியை பார்த்தா அவ்வளோதான் அதனுடைய இது முடிஞ்சிருச்சு சந்திராயன் ஒன்லேயும் அவர் ஆர்பிட்டர் இருந்தது அந்த ஆர்பிட்டர் சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கு ஆனால் அதனுடைய பலன் நமக்கு இல்லை இப்போ நம்ம இந்த சந்திராயன் டூவில் வந்து லேண்டரில் ஏழு கருவிகள் இருக்கு ரோவரில் ரெண்டு கருவிகள் இருக்கு ஆர்பிட்டரில் வேறு கருவிகள் இருக்கு இந்த கருவியெல்லாம் வந்து ஒரே ஒரு கருவியை தவிர மற்ற எல்லா கருவியும் பூமியில் இந்தியாவிலே இந்திய விஞ்ஞானிகளால் அவருடைய தேவைக்காக அனுப்பப்பட்ட கருவிகள் இந்த கருவிகள் மூலமாக நம்ம சந்திரனில் இருக்க கேஸ் அனாலிசிஸ் மண் வளம் அனாலிசிஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம துல்லியமாக எடுக்க முடியும் ஏன்னா நாளுக்கு நாள் தொழில்நுட்பம் கூட கூட நம்முடைய கண்டுபிடிப்புகளும் அட்வான்ஸாக போயிட்டுருக்கு அது ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டி தான் அப்பல்லோவில் இருந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேறு இப்போ அப்பல்லோவில் அமெரிக்கா அனுப்பின இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேறு சைனா சாங் த்ரீ சாங் ஃபோரில் அனுப்பின இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு வேறு வேறு இப்போ நம்ம அனுப்புகிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு வந்து தொழில்நுட்ப ரீதியில் கொஞ்சம் திறமை கூடுனது தொழில்நுட்ப ரீதினா நான் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு சொல்கிறேன் மெட்டீரியல்ஸ்லேயும் சொல்கிறேன் இதில் எல்லாம் தொழில்நுட்பம் மே கூட கூட நமக்கு பல 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 பயன்கள் நமக்கு கிடைக்குது இந்த பயன்கள் மூலமாக இதை வந்து நான் முன்னாடியே சொன்னது போல் சந்திரனை வந்து ஒரு பேஸ் கேம்ப் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு விண்வெளியில் மற்ற இடத்துக்கு செல்லக்கூடிய நம்ம பிரயாணத்தை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா சந்திரனில் ஒரு பேஸ் கேம்ப் மாதிரி வச்சு அங்கே இருக்க ஹீலியத்தை மூலமாக அங்கேருந்து ஃபியூலை நிரப்பிக்கிட்டு அங்கேருந்து செவ்வாய் கிரகத்துக்கோ வேறு கிரகங்களுக்கு சென்று ஆராய்ச்சி பெற்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்கிற என்னுடைய கருத்து இது வந்து நம்ம ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் இருந்தது ஒரு சின்ன ஃபஸ்ட்டு செயற்கைக்கோளை நம்ம அனுப்பி சந்திரனில் போய் ட்ராப் பண்ணிட்டோம் ட்ராப் பண்ணிட்டோம் அப்படிதான் சொல்லலாம் ட்ராப் பண்ணிட்டோம் வேறு சிப்பை வந்து நம்ம சாஃப்ட் லேண்ட் பண்ணி அங்கே வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த சிறப்புத்தன்மை இந்த சந்திராயின் டூவில் இருக்குது
இது வந்து ஒரு லூனார் டே அதாவது ஒரு பதினாலு நாட்களுக்கு தான் இது அங்கே சூரிய ஒளிச்சம் பண்ணுறனால செயல்படும் அதுக்கு பிறகு அதனுடைய எலக்ட்ரிக் பவர் ப பவர் கிடைக்காது ஏன்னா சந்திரனை வந்து திரும்பிடும் சந்திரனுடைய ட்விஸ்ட்டு டில்ட்டு சில கிடைக்காது சூரிய ஒளி படாது அதனால் ரொம்ப அது செயல்பாடு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் இருந்தாலும் தொழில்நுட்ப ரீதியில் சாஃப்ட் லேண்டிங் அங்கே எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் மேலும் நம்ம அங்கே மூவ் பண்ண வைக்கிறது அந்த ரோவர் மூவ் பண்ணணும் இல்லை சந்திரனுடைய என்வாயர்மெண்ட்டில் அந்த லோ டெம்பரேச்சரில் அந்த சந்திரனுடைய சாயிலில் பதினாலு நாள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு உண்டான திறமையும் நம்ம பூமியில் செஞ்சு பார்த்துருக்கோம் நம்ம அதெல்லாம் சிமிலேட் பண்ணி பார்த்ததுனால தான் கொஞ்சம் டிலே ஆச்சு ஆனால் இது வந்து இந்திய விஞ்ஞானிகள் மிகவும் கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்காங்க கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்காங்க நம்ம வெற்றி காணலாம் வெற்றி கண்டு நம்ம இந்தியாவும் நாலு நாடுகளில் ஒரு நாளாக முன்னேற முடியுங்கிறது அவங்க எல்லாேருக்கும் கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கேன்னு நாங்கள் அதுக்கேற்றபடி ஜிஎஸ் ஒல்லி மார்த்ரி ராக்கெட் அது உந்தி தள்ளி பதினாறு மினிட்டுக்குள்ள பதினாறு மினி நிமிஷம் கழித்து பூமியை விட்டு ஒரு நீளவட்ட பாதையில் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் வேகத்தில் ஃபோ வெலாசிட்டியில் தள்ளி விடணும் அந்த தள்ளிவிடக்கூடிய திறமையில் பிஎஸ்எல்யம் தயாராக இருக்கிறது இன்னும் ஒரு சில வினாடிகள் இது திரு சிவசுப்ரமணியம் இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களை நாம் தொடர்ந்து பேசலாம் அதற்கு முன்பாக சதீஷ் தவான் ஏவுதளத்திலிருந்து எமது சிறப்பு செய்தியாளர் ஹசி 